హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సబ్సర్ ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ ఈరోజు డేట్ ట్వంటీ సెవెంత్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రోకి సంబంధించిన ఫుల్ రివ్యూ వన్ ఇయర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మీకు తీసుకొచ్చాను అంటే ఈ వన్ ఇయర్ కాలంలో నేను చూసిన కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటి అలాగే దీంట్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన కొన్ని నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కలిపి మీకు ఆ వీడియో రూపంలో తీసుకొచ్చాను వన్ ఇయర్ యూసేజ్ రివ్యూ లాగా అలాగే రీసెంట్గా రియల్మీ కంపెనీ వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తారు కదా రియల్మీ ఎక్స్ సిరీస్ ఆ రియల్మీ ఎక్స్ సిరీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది ఎందుకు కొంచెం బెటర్ సైడ్ ఉంది ఇప్పటికి కూడా అనే దాని మీద మీకు ఫుల్ క్లారిటీతో ఒక వీడియో రూపంలో తీసుకొచ్చాను ఇక్కడ కార్డ్స్తో అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి అలాగే వీడియో కొంచెం లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి మన ఛానల్ కొంచెం పర్చేస్ చేయండి మన ఛానల్ కొంచెం సబ్స్క్రైబర్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయండి అలాగే రోజు ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో మూడు వేల లైక్స్ టార్గెట్ అది రీచ్ అయ్యేలాగా చూడండి ఇక ఈ రోజు కూడా మనకి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఈ టెక్నిక్స్ కూడా మనకి చాలా చాలా బ్రేకింగ్ న్యూస్తో ఉన్నాయి ఆ న్యూస్ ఏంటనేది చూసేద్దాం ఫస్ట్ వస్తే మనకి ఒప్పో నుంచి ఒప్పో అతి త్వరలోనే ఇంకొక టీడబ్ల్యూస్ బట్స్ కూడా లాంచ్ అయిపోతుంది దీనికి సంబంధించిన కొన్ని పేటెంట్స్ అలాగే దీనికి సంబంధించిన కొన్ని డిజైన్స్ అనేవి ఈరోజు మనకి ఆన్లైన్లో లీక్ అయిపోయినాయి ఈ డిజైన్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి మనకి చాలా తక్కువ సైజులోనే తీసుకురాబోతున్నారు అంటే మనకి ఏవైతే యాపిల్ ఎయిర్పోర్ట్ డిజైన్ ఉంటుంది కానీ ఇవి మాత్రం కొంచెం తక్కువ సైజులోనే తీసుకురాబోతున్నారు ఏవైతే మనకి స్పీకర్ కోసం మనకు కొంచెం ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది కదా దాని సైజు కూడా వీళ్ళు రెడ్యూస్ చేశారు అలాగే మనకి ఏదైతే చెవులో ఇన్సర్ట్ ఏరియా ఉంటుందో అది కూడా వీళ్ళు కొంచెం చాలా చాలా వెరైటీ డిజైన్తో తీసుకురాబోతున్నారు సో దీని పేరేం పెడతారు ఎప్పుడు తీసుకొస్తారనేది క్లారిటీ అయితే లేదు అలాగే ఒప్పో త్వరలోనే మనకి వాచ్ని తీసుకురాబోతుంది కదా స్మార్ట్ వాచ్ సో దీనికి సంబంధించి కొన్ని రియల్ లైఫ్ ఇమేజెస్ అనేవి ఈరోజు మనకి ఎఫ్సిసి సర్టిఫికేషన్లో బయటకు వచ్చినాయి అంటే ఇది ఫిజికల్గా రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు ఆ వాచ్లో క్లియర్గా డీటెయిల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అనమాట అలాగే దీనికి సంబంధించి కర్వ్స్ ఎడ్జెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మనకి ఆన్లైన్లో ఎఫ్సిసి సర్టిఫికేషన్లో బయటకు వచ్చినాయి ఇది అతి త్వరలోనే గ్లోబల్గా లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుందని తెలిసింది నెక్స్ట్ వస్తే మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ రీసెంట్గానే గ్లోబల్గా అలాగే మన ఇండియాలో కూడా ఐఫోన్ ఎస్ సి టూ థౌసండ్ ట్వంటీని అఫీషియల్గా లాంచ్ చేస్తుంది కదా ఈ ఐఫోన్ ఎస్సి టూ థౌసండ్ ట్వంటీకి సంబంధించిన డిఎక్సో మార్క్స్ కోర్స్ అనేవి ఈరోజు మనకి బయటకు వచ్చినాయి అంటే కెమెరా పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్స్ అనమాట పాపులర్ వీళ్ళు స్కోర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా వరల్డ్గా ఏవైతే పాపులర్ ఫోన్స్ లాంచ్ అవుతాయో వాటికి సంబంధించిన వీళ్ళు టెస్ట్లు చేసి మనకి రిజల్ట్స్ లాగా ఇస్తూ ఉంటారు ఇక ఇది మనకి ఓవరాల్గా బ్యాక్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో వన్ నాట్ వన్ చేసింది అలాగే ఫ్రంట్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో ఎయిటీ ఫోర్ చేసింది బ్యాక్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో మనకి ఫోటోలోనేమో వన్ నాట్ త్రీ చేసింది వీడియోలో నైంటీ ఎయిట్ చేసింది ఇది ఓవరాల్గా యావరేజ్ చేస్తే మనకి వన్ నాట్ వన్ అనమాట బ్యాక్ కెమెరా అలాగే ఫ్రంట్ కెమెరా మనకి ఫోటో డిపార్ట్మెంట్లో ఎనభై ఐదు అలాగే వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో ఎనభై మూడు చేసింది సో ఓవరాల్గా మనకి ఎనభై నాలుగు స్కోర్తో ఉందనమాట ఫ్రంట్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో సో ఇప్పుడు ఏవైతే మనకి ఫ్లాగ్షిప్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా మనకి దగ్గర దగ్గర హండ్రెడ్కి వన్ నాట్ ఫైవ్కి ఆ మధ్యలో ఉన్నాయి కదా సో వాటితో ఈక్వల్గా ఇది పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేస్తుందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు అఫ్కోర్స్ యాపిల్ ఫోన్స్ మనకు కొంచెం కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బెటర్గానే ఇస్తాయి ఇది కూడా కొంచెం బెటర్గానే పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేస్తుందని మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అలాగే ఐఫోన్ నుంచి త్వరలోనే మనకి రాబోతున్న ఐఫోన్ ట్వెల్వ్ సిరీస్ ఉంటుంది కదా ఈ ఐఫోన్ ట్వెల్వ్ సిరీస్ గురించి మనకి రోజు ఏదో ఒక లీక్ అనేది బయటకు వస్తూ ఉంది స్టార్టింగ్లో మనకి వన్ ట్వంటీ హెచ్ డిస్ప్లే రాబోతుందని అలాగే ఇది మనకి ఈసారి తక్కువ బడ్జెట్లోనే జస్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్లోనే ఒక ఫోన్ ఫోర్ జీ వర్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇక ఈరోజు ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ కూడా బయటకు వచ్చింది ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా కొంచెం వింతగా కూడా ఉంది ఐఫోన్ ట్వెల్వ్ సిరీస్లో మనకి ఛార్జర్ని అలాగే ఏవైతే మనం రెగ్యులర్గా ఇయర్ పాడ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా ఇయర్ ఫోన్స్ అవి రెండు కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయరని ఈరోజు ఒక క్లెయిమ్ అయితే కనిపిస్తుంది అలాగే ఒక న్యూస్ అనేది బయటకి కనిపిస్తుంది అసలు ఫోన్కి వీళ్ళు ఛార్జర్ ఇవ్వకుండా అయితే ఏ కంపెనీ కూడా ఉండదు జనరల్గా అయితే జనరల్ వీలో కానీ ఈరోజు ఒక లీక్ మాత్రం కొంచెం వీడ్గా అనిపించింది నాకైతే కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించింది ఛార్జర్ కూడా సప్లై చేయరని ఇంకొక న్యూస్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంది మరి మనకి క్లారిటీ అయితే లేదు మేబీ ఒక ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే కట్ చేస్తారని ఎప్పటి నుంచో ఒక రూమర్ అయితే ఉంది ఇయర్ ఫోన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇవ్వరని కానీ ఈ ఛార్జర్ ఇవ్వకుండా ఫోన్ ఎలా అమ్ముతారనేది ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ మార్క
పద్నాలుగు ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ డైరెక్ట్ గా రాబోతుందని రకరకాల రూమర్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఇక ఈ రోజు వచ్చింది మాత్రం కొంచెం స్ట్రాంగ్ లీక్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది మనకి జులైలో లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుందని తెలుస్తుంది లాస్ట్ టైం కూడా మనకి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లాంచ్ చేసిన కొద్ది రోజులకే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ లాంచ్ చేస్తారు అదే తరహా ఇప్పుడు ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మనకి డిసెంబర్ లో లాంచ్ అయింది అఫీషియల్ గా మన చేతుల్లో ఫోన్స్ రావడానికి మాత్రం మనకి మార్చ్ వరకు టైం పట్టింది మార్చి ఏప్రిల్ వరకు టైం పట్టింది సో ఇప్పుడు మనకి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వస్తే మనకి డిసెంబర్ ఆ టైమ్ లో మన చేతికి ఫోన్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఆ ప్రాసెసర్ తో రిలీజ్ అయిన ఫోన్స్ అనమాట చూద్దాం మరి ఇది మనకి జులై లో అఫీషియల్ గా లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉంటుందని తెలుస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ కూడా మనకి కాల్కమ్ నుంచి కాల్కమ్ అతి త్వరలోనే కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ మీద కూడా వర్క్ చేస్తుంది ఇది అతి త్వరలోనే వీళ్ళు లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుందని తెలుస్తుంది కానీ ఈసారి మాత్రం కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ మాత్రం చాలా కాస్ట్లీ అవ్వబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఏదైతే రీసెంట్ గా మనకి ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ లాంచ్ చేసింది నూట యాభై డాలర్ లో నూట అరవై డాలర్ కు వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు అంటే జనరల్ గా ఆ ప్రైజెస్ మనకి చెప్పరు కానీ ఓవరాల్ గా ఉన్న సర్వే ప్రకారం అయితే మనకు వచ్చే ప్రైజ్ అయితే నూట యాభై డాలర్ రఫ్ గా ఉంటుంది అనేది ఒక అంచనా అయితే ఉంది అంటే అరౌండ్ మనకి పదివేల రూపాయల బడ్జెట్ లో ఉంటుందని తెలుస్తుంది కానీ ఈసారి లాంచ్ కాబోతున్న ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఏకంగా రెండు వందల యాభై డాలర్ ని టచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుందని తెలుస్తుంది అంటే నియర్లీ పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వేల రూపాయల బడ్జెట్ లోకి ఒక్క ప్రాసెసర్ మాత్రమే వెళ్తుంది అనమాట సో ఇది చాలా కాస్ట్లీ అనమాట ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏదైతే కాల్కమ్ ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ ఉన్నాయో వీటిని స్కిప్ చేసి మీడియా టెక్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా బాగా డెవలప్ అవుతున్నారు బాగా ఎక్కువగా ప్రాసెస్ వాళ్ళు కూడా అమ్ముతున్నారు కదా డైమండ్ స్టే సిరీస్ లో వాటిని ఎక్కువగా యూజ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది నార్మల్ చిన్న చిన్న కంపెనీలు ఏవైతే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఖచ్చితంగా ఇదే ప్రాసెస్ వాడాలనుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఇలాంటివి వాడతారు కానీ లేకపోతే నార్మల్ కంపెనీలు మాత్రం ఈ ప్రాసెస్ అసలు యూజ్ చేసే అవకాశం చాలా చాలా తక్కువగా అయితే ఉంటుంది సో ఈ న్యూస్ ప్రకారం అయితే మనకి రెండు వందల యాభై డాలర్లు అంటే మనకి పద్దెనిమిది వేలు పంతొమ్మిది వేల రూపాయల బడ్జెట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా మన ఇండియాలో కూడా మంచి మంచి ఫోన్లే వస్తాయి డైరెక్ట్ గా ప్రాసెసర్ కి పద్దెనిమిది వేలు పంతొమ్మిది వేలు రూపాయలు పెడితే మాత్రం చాలా కష్టమే మరి చూద్దాం మరి వీళ్ళు ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి అతి త్వరలోనే అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి షామి నుంచి షామి చైనాలో ఈ రోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేసింది బ్యాటరీ రీప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఏదైతే వీళ్ళు లాంచ్ చేసిన ఫోన్స్ అనేవో వాటిలో దాదాపు ఒక ఇరవై ఐదు ఫోన్లకు వీళ్ళు పాపులర్ ఫోన్స్ కి వీళ్ళు బ్యాటరీ రీప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేశారు అది కూడా జస్ట్ నలభై తొమ్మిది యువాన్స్ అంటే నియర్లీ మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఐదు వందల రూపాయలకే ఒరిజినల్ బ్యాటరీ వీళ్ళు రీప్లేస్ చేస్తారు దాదాపు ఇరవై ఐదు ఫోన్లు వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు షామి బ్రాండ్ లో రెడ్మి బ్రాండ్ లో ఫోన్స్ వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు షామి లో మనకి ఎంఐ ఫైవ్ ఫోన్ ఉంది కదా రెండు వేల పద్నాలుగు అనుకుంటే కదా అప్పటి నుంచి లాంచ్ చేసిన అన్ని ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ కి అంటే ఆ సిరీస్ లో ఎంఐ ఫైవ్ ఎంఐ ఫైవ్ ఆ సిరీస్ లో ఉంటాయి కదా సిక్స్ సిరీస్ లో అలాగే ఎయిట్ సిరీస్ లో నైన్ సిరీస్ లో సో వాటిలో అన్ని ఫోన్స్ అలాగే రెడ్మి డిపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్తే మాత్రం రెడ్మి నోట్ ఫైవ్ రెడ్మి సిక్స్ రెడ్మి సిక్స్ ఏ అలాగే రెడ్మి నోట్ సెవెన్ అలాగే రెడ్మి నోట్ సెవెన్ ప్రో ఇలాంటి ఫోన్స్ రెడ్మి బ్రాండ్ లో కూడా వీళ్ళు జస్ట్ నలభై తొమ్మిది డాలర్లకే బ్యాటరీ రీప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా వీళ్ళు చైనా ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు మన ఇండియాలో చేస్తే చాలా మంది బ్యాటరీలు రీప్లేస్ చేసుకుంటారు చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసేటోళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి మాత్రం జస్ట్ ఐదు వందల రూపాయల బడ్జెట్ లో ఒరిజినల్ బ్యాటరీ అంటే చాలా చాలా రీజనబుల్ బయట మనకి ఇప్పుడు వీళ్ళు పదిహేను వందలు పద్దెనిమిది వందలకు అమ్ముతున్నారు కదా ఎంఐ సర్వీస్ సెంటర్ లో రెండు వేలు కూడా ఉంటాయి కొన్నిటికి సో అందుకని ఇలాంటి తక్కువ ప్రైస్ లో ఒరిజినల్ బ్యాటరీస్ ని సప్లై చేస్తే మాత్రం సూపర్ గా ఉంటుంది మన ఇండియాలో కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ తీసుకొస్తే బాగుంటుందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను సో దీని మీద మీరే అనుకున్నారు కింద కామెంట్స్ లో రాయండి నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ ఫైనల్ గా నిన్న వన్ ప్లస్ ఏదైతే జడ్ లైట్ లేదంటే వన్ ప్లస్ లైట్ వన్ ప్లస్ జడ్ థింగ్ ఇలాంటి రకరకాల పేర్లతో ఈ ఫోన్ ని పిలుస్తున్నారు కదా సో దీనికి సంబంధించి ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ టీజర్ ని వీళ్ళు అమెజాన్ లో తీసుకొచ్చారు సో దీనికి రెండు పేర్లు చెప్తున్నారు ఈ రెండు పేర్ల ఏది కన్ఫర్మ్ మీరు డిసైడ్ చేయడానికి అడుగుతున్నారు అంటే కన్ గెస్ట్ చేయడానికి అడుగుతున్నారు వన్ ప్లస్ లైట్ అలాగే వన్ ప్లస్ జడ్ లైట్ అని రెండు పేర్లు అయితే వీళ్ళు చూపిస్తున్న
ఎంతో రోజు ఎన్నో రోజుల టైం అయితే పట్టదు వీళ్ళు ఇప్పుడు మూడో నెంబర్ చూపిస్తున్నారంటే వీళ్ళకి మూడు వచ్చినట్టు ఉంది మీరు అతి తలని క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉండండి అలాగే వన్ ప్లస్ నిన్న మొబైల్స్ సంబంధించింది కాకుండా టీవీల గురించి కూడా ఇంకొక టీజర్ని ఈరోజు వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు వన్ ప్లస్ ఏవైతే రేపు లాంచ్ అయిపోతున్నా రేపు అంటే చాలామంది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ క్లారిటీ ఇద్దాం అనుకున్నాను నేను జనరల్గా రేపు అంటాను కదా రేపు అంటే మా ఏరియాలో జనరల్గా నేను పెరిగిన వాతావరణంలో రేపు అనేది ఫ్యూచర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట రేపు పొద్దున ఏమవుతుందో అంటాం కదా మనం అదాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది దాన్ని కూడా కింద కామెంట్స్లో నీకు రేపు అంటే పని ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడో తారీఖు చెప్పానుకో ఏడో తారీఖు రేపు అని నీకు ఇవాళ రెండో తారీఖు కింద కామెంట్స్లో రాస్తున్నారు రేపు అంటే జనరల్గా వ్యూలో మా ఏరియాలో ఉన్న నేను పెరిగిన వాతావరణంలో రేపు అంటే ఫ్యూచర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని అర్థం అనమాట సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రేపు రెండో తారీఖున వీళ్ళు మళ్ళీ రేపు అంటే రెండో తారీఖు అంటే జులై రెండో తారీఖున వీళ్ళు టీవీ లాంచ్ చేస్తున్నారు కదా ఈ టీవీలకు సంబంధించిన టీజర్ని ఇంకోటి తీసుకొచ్చారు మూడు టీవీలు వీళ్ళు లాంచ్ అయిపోతున్నారు సో మొన్న దగ్గర రెండు టీవీలు అనుకున్నాం ఇప్పుడు మూడో టీవీని కూడా వీళ్ళు యాడ్ చేశారు సో దీనికి సంబంధించిన ప్రైస్ కొటేషన్స్ కూడా వీళ్ళు చూపిస్తున్నారు వన్ ఎక్స్ ట్రిపుల్ నైన్ టూ ఎక్స్ ట్రిపుల్ నైన్ అలాగే ఫోర్ ఎక్స్ ట్రిపుల్ నైన్ అంటే ఒకటి ఇరవై వేల లోపు ఒకటి ముప్పై వేల లోపు ఒకటి యాభై వేల లోపు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంటుందని తెలుస్తుంది సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రైస్ ఎక్స్ప్రెక్ట్ అయితే ఒకటి హెచ్డి టీవీ ఒకటి ఫుల్ హెచ్డి టీవీ ఒకటి ఫోర్ కే టీవీ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది హెచ్డి టీవీ మనకి థర్టీ టూ ఇంచెస్ జనరల్ ఇప్పుడు ఉన్న బడ్జెట్లో అదే ఎక్కువ మంది కొంటున్నారు కాబట్టి రెండోది మనకి ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్ ఖచ్చితంగా ఫుల్ హెచ్డి టీవీ ఇక హయ్యర్ వేరియంట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ మాత్రం మనకి ఫోర్ కే టీవీని వీళ్ళు తీసుకొచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుందని తెలుస్తుంది కానీ ప్రైస్ మాత్రం కొంచెం ఆ బడ్జెట్లో తీసుకురాకపోతే కొంచెం డిజపాయింట్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది చూద్దాం మరి ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు పన్నెండు పదమూడు వేల రూపాయల బడ్జెట్లో కూడా ఎంఐలోను విఈలోను మనకి హెచ్డి టీవీలు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి వీళ్ళు పంతొమ్మిది వేలు తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పెడితే ఖచ్చితంగా అందరికీ గుండె ఒకేసారి ఢమ్ అంటుంది మన అందుకని చూద్దాం మరి రేపు రెండో తారీఖు అంటే జులై రెండో తారీఖున ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇక ఈరోజు యాప్ ఆఫ్ చేయాలి మీకు ఒక మంచి యాప్ గురించి చెప్తాను మీ వర్క్ని మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం అలాగే మీ వర్క్ని దేనికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారో రాసుకునే ఒక జాబ్ షీట్ లాంటిది అనమాట దీని పేరు కాస్మస్ వర్క్ టైం ట్రాకర్ అలాగే టైం జాబ్ షీట్ అనమాట అంటే మీరు డైలీ ఏ పనికి ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒక డేటా లాగా రాసుకోవచ్చు మీరు ఆఫీస్ అవర్స్ ఎలా ఉంటాయి అలాగే రెగ్యులర్ టీవీ కోసం ఎంత టైం ఇస్తున్నారు ఫోన్ కోసం ఎంత టైం ఇస్తున్నారు ఇలాంటివి రాసుకోవడానికి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ యాప్ ఇది సో దీని పేరే కాస్మాస్ దీని ప్రైస్ రెండు వందల రూపాయలు ఇది ఈ రోజు నుంచి ఒక నాలుగు రోజుల పాటు ఫ్రీగా సెల్ ఉంటుంది రింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి సో అదే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ టెక్నిక్స్ న్యూస్ నస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో మూడు లైక్స్ అది రీచ్ అయ్యేలాగా చూడండి కొంచెం ఛానల్కి కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ ఇంప్రూవ్ చేయండి ఎవరైతే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద ఒక సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దిస్ ఇస్